，你明天穿这件吧。可以啊。那我给你熨一下。你喝果汁，我来熨。那辛苦周深老师啦。客，我手劲怎么样？可以啊，力道刚刚好。那记得给个五星好评哦。啊，对了，我妈问我明天几点到。五点钟吧，准时到。好老婆漂亮吧？那可是当年的校花啊！我还是觉得我老婆更好看。那你老婆再好看，也是我老婆生的呀，她赢不了。有一句话不是说的是“青出于蓝而胜于蓝”吗？哎呦，我说你们这两位大教授啊，这谈话内容过于没有营养了，也不怕学生笑话吧？哈哈哈哎，你别说呀，男人夸赞自己的另一半，那没有什么不妥的呀，啊，怕的就是不敢说，你说是不是？是。这两缸螃蟹爱吃的口粮一样，但爱吃的水果不一样，我贴这了哈。好了，我知道了。你说你这一晚上净捣鼓这几只螃蟹了啊？那，这个呢是我们俩送给那个小陈外婆的寿礼，谢妈。那我先睡了。啊，对了，明天早上吃什么呀？我吃饭团和豆浆。他五点多就起床了，自己管自己吃，不用准备他的。这合适吗？啊，啊，初次到丈母娘家，就不给饭吃啊？啊，没事啊，他不会介意的。晚安。看本人吧，以前没有现在好看。你为什么要用十一这个名字做小名啊？我奶奶取的，她嫌我爸取的名字太文艺了。老人家不都这样吗？觉得小孩的名字越简单越好养活。哦。看你出现在我从小长大的房间里，这种感觉挺特别的。有什么特别的？嗯，说不上来。上次跟你去外婆家，在你读书时候住的卧室，你是什么感觉？那天晚上，那天晚上我感觉你比我还紧张。你不紧张似的。我还好吧。嗯，只不过。什么？只不过那天晚上我没睡着，因为你身上很香，我从来没有试过在我睡觉的房间里有香气，所以没睡着。有吗？有啊，嗯，头发上也很香，睡衣上也很香。流氓！那今天晚上让你再香一次。这在你爸妈家呢。没事，天亮之前回去就好了。哦，也行。
。妈，菜还没回来。嗯。出去吃早饭还没回来呢吧？那你去看看他吧。行，那我去看看。将军了，老秦啊，又输了，<笑>年轻有为。<笑>你秦伯伯以前在我们小区啊，没有对手啊。<笑><笑>要不咱们下再下一盘？好，来。我看这小伙子呀，资质真不错，特地来我们的家属小区。是不是相中了哪个教授？怎么办事啊？老实，肯定是老实。这孩子啊，从坐下就一直在聊京剧啊。杨阿姨，秦伯伯，李伯伯，十一啊，十一回来了。嗯。我妈以为你走丢了，让我下来找你。嗯，这是。周生辰，我未婚夫，马上就要办婚礼了。哦，在哪儿工作啊？看你这个年纪。博士刚毕业，我毕业的早，现在在研究所工作。好，好，好，那我们先上去了，快去吧，快去吧，去吧。那我先走了，好，再见。走了。走吃早饭了吗？吃了。吃了什么？麦当劳，具体的，吃了两个汉堡。那你喝牛奶了吗？喝了。真乖。你吃完早饭回来就一直在那做到现在。我回来的时候听他们在聊经济，我就坐下来说了两句。他们聊得很开心，说陪他们下盘棋，我就陪他们下了。聊经济，你应该找我爸呀，这是他的专业。不是吗？是，我就想着，如果我要故意引导的话，他们应该会把话题转移到你们家或者你爸爸身上。他们看着你长大的，说了很多你很有趣的事情。讨厌，看把你聪明的走楼梯吧。我读书的时候经常走楼梯，带你来体会一下。为什么走楼梯啊？嗯，社交恐惧症吧。每天进电梯，里面都是邻居，我最害怕的就是要和他们每一个人打招呼。所以从进小区开始，我就要做心理建设，直到进家门。这楼梯间没有监控啊？没有。那你经常走这儿，多危险啊！如果哪天灯坏了怎么办啊？你不害怕、啊？好像是坏过。你的角度总和别人不一样。啊，我只是顺着你的话想象了一下当时的情形，有一些担心而已。那我就替过去的我感动一下下。嗯，我有个秘密告诉你。什么秘密啊？我以前喜欢过一个学长。啊？他比我大两岁。哦。学习成绩拔尖。比我还好啊。啊，那倒没有。有一天，我约他来这儿，想挑明。你这么主动啊？对啊，你了解我的，我比较直接，有什么说什么。也是，这是你的优点。吃醋了？我吃什么醋啊？都这个时候了，我还吃醋？那你不想知道我和他说了什么？你们以前在一起过啊？你不是说我是你第一个男朋友吗？
我骗你的，你是第一个还是唯一一个？招生学长，你帮我做一下数学作业好不好？没问题啊。那生物和地理呢？可以啊。语文和英语呢？都可以，我没有学的差的科目。那以后咱们小孩的作业你交，我一分钟都不管。这个人各有命吧，让他自己发展嘛。呃，我管，管到那个博士毕业。这还差不多。请吧，周深学长。老陈，挂灯了呢。哎，老林啊，啊，你帮我看一下，挂的歪不歪啊？好，还行。好。哎，还不是歪着吗？差不多吧。到他在就职大寿，怎么能差不多了？这货还得干仔细点，我心里才舒服。那行，你挂好了，来吃饭啊！我等着你。好了，你先去吧。好嘞。恭喜你啊！这小院马上人气最高了。我才不在乎什么人气呢！那些叔公叔怎么最好少来？我就想关上院门，看着我叔公和叔奶奶过小日子。每次我看他们坐在沙发上不说话，我光看着，满心满眼都是幸福。一想到谁进来，我就想把那个人给打出去。你自己坐这儿干嘛呀？台阶上多凉啊！没事儿，有垫子。哥，你坐。我做的月饼，你尝尝。你看看，你们来也不提前打个招呼，哎呀，我好换个西装什么的。知道这是谁吗？<笑>当然知道了。从今往后啊，我见到周深老师的时候，再也不用那么的客气了。大股东换人了吧？<笑>是，从今往后我是客人，他是主人。<笑>来来来，我带你四处看看。都是自己家的东西了，哎，今后啊想来就来
，千万不要打招呼啊！来来来，这边请来。哎呀，我们这儿啊，经营这么多年，一直都很不错的。你知道这间房叫什么房吗？叫阴房。小时候爷爷送给我一把古琴，说是出自名家之手，光制作就要两年，其中有一年啊，都在阴干，就像现在的他们一样，耐心等待着出事。嗯，细想想，我们老祖宗留下不少东西，好像都有类似这一道工序，不光是人，物也一样，耐得住寂寞。经过了沉淀，才能有所成。听石老师讲课，真是受益匪浅。讨厌！他们刚才是开玩笑的，还是真的？你指的是什么？你到底给了我多少股份啊？我所有的股份，都给你了。都给我了，这是我父母的一份心意。我父亲说，母亲走得早，见不到未来的儿媳妇，所以就特意留下了这个礼物，就当做送给未来儿媳妇的一个见面礼。感谢公公婆婆赠我万贯家财，那这算你爸妈送给我的。算我的家产，算你的。那上海那房子呢？上海的房子也是我父亲留给他未来儿媳妇的。都是我的。都是你的。嗯，那可麻烦了。万一哪天我不想要你了，让你扫地出门，你怎么办？啊，是啊。还好我还有一技之长，还能吃上一口饭。但住的地方，也只能去研究所的宿舍了。哎呦，小可怜，那你可要好好听我的话哦。主任先生，你好。呃，我听赵老师说，你爱人过来了，我来跟他问声好。你好。你好。重新开工了吗？开了，开了。以后啊，我们就是环保标兵了。哎，我也是吃一堑长一智了。这一位是印染工厂的老板，这是我太太石姨。我父亲名下的所有股份，现在都在他名下了。哟，我们的大股东啊！你好，你好，你好。哎呀，今天呢，咱们三个一起来见到了大股东，有人啊，恐怕会在背后嚼舌头了，说我们私会大股东，不带他们玩了。哎，你爸妈要是能看到你们现在这样，该多高兴啊！他爸爸妈妈。大好人呐，小陈的妈妈，哎呀，见过的没有不夸好的。就小陈他爸爸，哎，见谁都客客气气的，谦谦君子呀。我都没看他跟谁红过脸啊。就上次在那个祠堂啊，是吧？哎，你说这都过去了，过去了，过去了。他呀，从小就像他爸爸，像啊，像。你的眼光好啊。<笑>是啊，我眼光特别好，好眼光。